Via, vamos lá, falar de pesquisas, então. Dois levantamentos apontam Lula na liderança da corrida presidencial contra Bolsonaro, com diferença que varia de 4 a 8 pontos percentuais. Os dados foram divulgados ontem pelo Instituto Poder Data, vinculado ao site Poder 360, e pela Quaest, a pedido da plataforma de investimentos Genial. No cenário de votos válidos, excluindo seus brancos e nulos, os números do estudo do Poder Data indicam Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, com 52%, e Jair Bolsonaro, do PL, com 48%. Já quando se considera a totalidade dos votos, Lula tem 48% contra 44% de Bolsonaro. Brancos e nulos são 6% e 2% não sabem ou não responderam. A pesquisa foi realizada com 3.500 pessoas entre os dias 13 e 5 de outubro. A margem de erro é de 1,8 ponto percentual para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. Já nos dados apresentados pela Genial Quaest, Lula tem 54% contra 46% do atual presidente, se tratando de votos válidos. Em sua última pesquisa, publicada no dia 1 de outubro, a COAEST apontou que Lula tinha 49% dos votos válidos contra 38% de Bolsonaro. No panorama, com a totalidade de votos, Lula com 48% das intenções e Bolsonaro com 41%. Os indecisos totalizam 7%, enquanto brancos e nulos, 4%. A sondagem também mostra que os votos obtidos por Ciro Gomes, do PDT, e Simone Tebet, do MDB, estão divididos entre os dois candidatos. Entre os eleitores do PDDTista, 39% afirmaram apoiar Lula no segundo turno, enquanto 26% planejam reeleger o atual presidente. Já na parcela que apoiou a senadora, 25% declararam voto no petista e 34% em Bolsonaro. A pesquisa foi feita com duas mil pessoas entre os dias 13 e 5 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança em 95%. Olha, bom, vamos lá. Pesquisa está aí, compra quem quer, eu sempre digo isso. Me chamou a atenção um dado. A Simone Tebet está contra os próprios eleitores dela, segundo a pesquisa. Né? Ela declarou o voto para o Bolsonaro, e a pesquisa diz o seguinte, que quem votou nela, 25% vai votar no PT e 34% no Bolsonaro. Ou seja, a vontade da Tebet de ser ministra do Lula é tão grande que ela vai contra a própria base que lhe deu o voto, Pedroso. Olha, quando a gente divulga essas pesquisas, e o que mais me choca, inclusive pensando na pauta anterior, é que elas não corrigiram as metodologias. Nenhum desses institutos que trazem esses números faz essa minha culpa. Fala assim, olha, errei, aperfeiçoei tal coisa. Então, quando eu olho esses números, sem a transparência apropriada, eles não dizem quais são o microdado para permitir, inclusive, que você cheque essas coisas. O que a gente pode interpretar dessas pesquisas, inclusive por essa margem tão ampla do que eles estão trazendo, e que a campanha mal começou, o horário eleitoral começou agora, é que o campo está absolutamente aberto. Inclusive esse dado que o Mark apresentou, não só dos eleitores da Simone, uma parcela significativa ali dos eleitores do Ciro, que todo mundo dava como certo, que estaria migrando automaticamente para o Lula, isso não é um dado da realidade. Nem pelo que essas pesquisas trazem, mesmo ali com os instrumentos de medição equivocados, nem quando a gente conversa com as pessoas e quando a gente acompanha pesquisas qualitativas. Ou seja, o eleitor ele não funciona cabresto. Não adianta o Ciro, a Simone, o FHC, o Partido X ou Y ir para um lado ou para o outro. Quem toma a decisão de forma soberana é o eleitor. Então, o que vai determinar os rumos dessa eleição é a capacidade de mobilização e se as propostas vão tocar ou não no coração das pessoas. Marque um outro dado que essas pesquisas trazem é justamente, e isso é interessante, é a queda a queda de rejeição. O Bolsonaro está numa tendência de queda de rejeição e o Lula num crescimento. Ou seja, aqueles números que inviabilizavam, segundo os institutos de pesquisa, a eleição do Bolsonaro, eles já não estão mais tão claros quanto anteriormente apareciam. 